हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आज हम एफ जे एंड के के डी कंडीशन के एग्जांपल नंबर थर्टी सेवन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है और ये एग्जांपल आपको सिक्सटीन मार्क्स में आएगी सो so, इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम गिवन है हमें मैक्सिमम में जब ये प्रॉब्लम मैक्सिमम में गिवन होते हैं तो मिनिमम में चेंज कर देते हैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके तो बन गया माइनस एक्स वन स्के माइनस फोर एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू स्के उसके बाद ए की कंस्टेंट गिवन है जिसको हमने नेम ही दे दिया एच ऑफ एक्स क्योंकि ये कंस्टेंट हमारी इक्वालिटी में है इसीलिए हमने इसको दे दिया एच ऑफ एक्स और जब भी एच ऑफ एक्स आ जाए तो हम वी आई वी वन यूज करते हैं दैट मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड साइन यूज करते हैं ये वाला फर्स्ट हमने निकालना है के के टी कंडीशन और ऑप्टीमल सोल्यूशन सेकेंड हमने फाइंड करना है डज दी प्रॉब्लम हैज ए यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सीपीपी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं तो पहले तो एच ऑफ एक्स बनाया जो नेगेटिव आ रहा है डी वन हमारा लेस देन जीरो आ रहा है और डी टू का डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो आ गया इसका मतलब एच हमारा क्या है इनडेफिनेट है तो या नेगेटिव डेफिनेट है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कनकेव है तो फंक्शन सॉरी अगर फंक्शन सिक्टी कनकेव है तो वो क्या आ गया कनकेव फंक्शन आ गया और बाउंड्री कंडीशन जो किसने गिवन है सर्कल में जिसका सेंटर है जीरो जीरो और रेडियस हमारा वन है वो क्या गिवन हो गया नॉन कन्वेक्स सो हमारी जो सीपीपी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि हमारा फंक्शन किस में आ गया कनके में आ गया अगर फंक्शन हमारा कन्वेक्स होता है तभी हमारी सीपीपी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी एग्जांपल नंबर थर्टी सिक्स वैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले के के टी कंडीशन लिखते हैं पी एफ टी एफ इसमें सी एस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अनरिस्ट्रिक्टेड साइन ले लिया है जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड साइन या हमारी कंस्ट्रेन इक्वल टू में गिवन होती है वहां पर हमारी कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस दैट मीन सी एस कंडीशन होल्ड नहीं करती तो पी एफ में क्या लिखेंगे कंस्ट्रेन लिखती जो इक्वल टू जीरो है इसको नेमिंग दे दी क्वेश्चन वन फिर डी एफ डूअल फिजिबिलिटी लिखती डेल एफ ओफ एक्स प्लस वी वन डेल एच वन एक्स इक्वल टू जीरो इनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया तो एक्स वन के इक्वल टू एक्स टू स्के आ गया इक्वेशन जो सर्कल वाली इक्वेशन थी वहां पे पुट कर दिया तो एक्स टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन बाय रूट टू वैसे तो नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे उन्होंने केस बना दिए वन बाय वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू एक क्या बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी अब हमने क्या करना है के के टी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए फिर से वही करेंगे एफ एस सूडो कन्वेक्स जी आई कोजी कन्वेक्स एच ओ जे कोजी कन्वेक्स कब होगा अगर वी जे ग्रेटर ने इक्वल टू जीरो होगा और कनकेव कब होगा जब वी जे लेस देन जीरो होगा जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था ये देखो एग्जाम्पल नंबर थर्टी सिक्स ये देखो पहले सोडो कन्वेक्स किया था फिर कॉजी कन्वेक्स प्रूफ किया था उसके बाद एच जे को कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कन के प्रूव किया था ये सेम एग्जांपल है जैसे हमने 36 की थी अब हमने पहले ए पार्ट को प्रूव करते हैं वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू ही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा यही सोल्यूशन क्यों होगा क्योंकि हमने ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है नेगेटिव वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाती है तो यही हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा तो वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू ही पॉइंट पे चेक करेंगे तो सूडो कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है डेल एफ ऑफ एक्स बाय ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बाय ग्रेटर दे इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार तो सबसे पहले ये लेंगे फिर उसके बाद ये कंडीशन लेंगे फर्स्ट कंडीशन ले ली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी एक्स वन क्या गया एक्स वन माइनस वन बाय रूट टू एक्स टू माइनस वन बाय रूट टू माइनस सिक्स बाय रूट टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस सिक्स बाय रूट टू को नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया देन सॉल्व करके ये कंडीशन आ गई इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास आ गया टू एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू फाइव यहां तक तो सेम हमारी कैलकुलेशन चल रही है उसके बाद सेकेंड कंडीशन ले ली एफ ओफ एक्स ग्रेट दे इक्वल टू एफ ओफ एक्स पर एफ ओफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एफ ओफ एक्स पर मतलब फंक्शन में पॉइंट पुट कर दिया सॉल्व करके आ गया माइनस थ्री तो इसको सॉल्व किया तो टू एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन 
यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखो वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू तो रूट बाय टू रूट टू को रूट टू के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको वन बाय रूट टू देन सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया रूट टू रूट टू इज टू टू के साथ टू कैंसिल किया तो वन आ गया ये हमारा ट्रू बन गया तो पी एफ हमारा सोडो कन्वेक्स है कौन से पॉइंट पे वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू जी आई तो हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि हमारा सी एस कंडीशन हॉल नहीं हुआ और हमारी जो कंस्ट्रेन है वो किसमें है इक्वेलिटी में जब भी कंस्ट्रेन हमारी लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल टू में होती है तभी हमारी जी आई कंडीशन सेटिस्फाई होती है कंस्ट्रेन सेटिस्फाई होती है अब हम चेक करते हैं कि एच हमारा कन्वेक्स है या कनकेव है उसके लिए पॉइंट ले लिया v1 की वैल्यू पॉइंट की तो ग्रेटर देन जीरो आ रही है इसका मतलब क्या है कन्वेक्स है अगर लेस देन जीरो आ जाती जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लेस देन जीरो आ रही है तो वो कनकेव बन गया था नाउ फिर से एच ऑफ एक्स निकाला वो क्या बन गया टू जीरो जीरो टू तो वो पॉजिटिव डेफिनेट है इसका मतलब एच वन एक्स हमारा कन्वेक्स फंक्शन भी है और पॉजिटिव कन्वेक्स भी है सो वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया प्राइमर प्रॉब्लम पी बाय सफिशियंट कंडीशन थ्योरम ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव की थी सॉरी प्रूव नहीं की थी ओनली स्टेटमेंट की थी जिसकी ओनली वन लाइन की थी अगर एफ एस सूडो कन्वेक्स है और जी आई हमारा कॉजे कन्वेक्स है ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कंस्ट्रेन किस में है इक्वल टू में है तो उसके लिए हम एच जे चेक करेंगे वो हमारा कन्वेक्स आ रहा है अगर कनकेव आता सॉरी एच जे हमारा कॉजिक कन्वेक्स है एट एक्स बार पॉइंट पे और एच जे हमारा अगर कॉजिक कन्वे कनकेव होता एट एक्स बार बार पॉइंट पे तो एक्स बार हमारा क्या बनता ऑप्टिमल सोल्यूशन अब हमारे पास क्या आ रहा है एफ हमारा सोडो कन्वेक्स भी हो गया और एच हमारा कन्वेक्स कॉजिक कन्वेक्स भी हो गया तो इसका मतलब एक्स बार हमारा क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम पी का नाउ अब हमने माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू पे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन आया पॉइंट पुट करके देखा दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है तो ये भी हमारा ऑप्टिमल पॉइंट बन गया अब इस पे चेक करते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फिर से वही स्टेप्स करने हमने दोबारा पहले तो वो कंडीशन ले ली डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स माइनस एक्स बार ग्रेट इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स ग्रेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार तो पहले फर्स्ट कंडीशन ली उसमें पॉइंट्स पुट किए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है आपने एक्स वन एक्स टू की जो क्या है हमारे पास वन बाय रूट टू और एक्स टू की वैल्यू है माइनस वन बाय रूट टू ये देखो सॉल्व करके ये आ गया इनको पुट कर देना है देन लास्ट में सॉल्व करके आ गया टू एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस वन ऐसे सेकेंड कंडीशन ले ली इसको भी सॉल्व किया तो लास्ट में आ गया टू एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू माइनस वन इसको दे दी क्वेश्चन नंबर फोर बट हमें पता है कि एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेट देन इक्वल ग्रेटर देन एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर ग्रेट देन इक्वल टू जीरो इसको ओपन किया और इसकी वैल्यू पता है सर्कल की वैल्यू किसके इक्वल है वन के तो यहाँ पे पुट कर दिया इसको उधर लेके आए तो टू एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर वन वन बन गया यही हमारी कंडीशन फोर है फोर में क्या आ रहा था माइनस वन इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी कंडीशन तो ये हमारा सोडो कन्वेक्स नहीं हुआ तो वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है सिमिलरली माइनस वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू भी हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया है तो कौन सा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू और माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू और मैक्सिमम पॉइंट हमारा कितना आया था थ्री थर्ड पार्ट में क्या था सॉरी सेकेंड पॉइंट में डज दी प्रॉब्लम हैज ए यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें क्लियर ही हो रहा है कि हमारे दो सोल्यूशन आ रहे तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे सिंस दी गिवन प्रॉब्लम हैज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन देयर फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज नॉट यूनिक तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर थर्टी सेवन कंप्लीट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंथी है जो आपको सिक्सटीन मार्क्स में आएगी सो so, आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना है नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर थर्टी एट करेंगे जो टू थाउजेंड सेवनटीन में आई है थैंक यू